Simulizi Mix Entertainment. Wana kuletea. Niende wapi dunia imenichukia. Mwandishi wa simulizi hii ni Zuberi Arama Fuko. Simuliaji wako ni mimi director Owen. Ni simulizi ya maisha life story. Tunazidi kusonga mbele na hii ni sehemu ya msana na simulizi yetu nzuri kabisa niende wapi dunia ikiwa imenichukia Zuberi ara mavugo ndo mwandishi na mtunzi wa simulizi hii Director Owen ndo niko nyuma ya mic nikiendelea kuifanya kazi yangu vyema kabisa Lakini shukrani zote ni kwa simulizi Max Entertainment ambao wao ndo wamehusika kwa asilimia zote kuhakikisha kwamba simulizi hii inaandaliwa na pia kwa kufikia wewe moja kwa moja Tulipo isha semi ya msina saba. Ni pale ambapo masumbuko ya mefikia yutu ya kufukuzo kijini kwao. Na maki ya kimuagiza kwa mba hende uko nye magia na muanza katika wilaya hiyo. Amba kuna uweze kana wae kuweza kumpata baba yaki. Alikuwa stindi ya kimuaga na kimuambia mwanae ukienda kama wakibalilika uludi mwanangu. Ila kama wakibalilika na tabia zako basi uziku huko huko. Mweho mkubo yawe. Yalikuwa ni manuna mama yaki ya katika kiwana mwaga mwanae. Ili kuwaje, inandelea hivi katika semi ya msina nani. Kama mimi ni mwe, mbona siwa kwa tima kopo? Mbona si chekiche kia ovyo? Mazeli, hivi uzijiu hata alama za wehu. Masumbuku alisema mkwa kimtazama mama yake. Manane hale machache ambayo aliatua pekine bila hata kufahamu mwe muwake. Ili muingia sana mama yake. Sura ikambalilika kumbukumbu fulani zika mwijia. Yanu masimu na soma shule na huyu daliza magonjwa. Huko shule nafanya nini sasa? Mgonjwa uzofika sana na liipato na fulani si mgonjwa. Haa, juzi nilikuwa na rafiki yangu kama uri. Tuleza kumwana mwanafunzi mwja na cheka cheka sana. Wakata wa mpumzi kwa nipomuliza mpona mta na fulani na mna iyo. Kakajibu hiyo ni mwja kataliza wa gonjwa wa kichara. Kumbu kumbu yuzi li mpelekia mtazame mwanae kwa jicho la huzuni. Machozi ya kashindo kujizuia na kuanza kumtoka huko mikono yake. Aki ipele kwa nikile cha mwanae. Mwanangu, inabidi uwishi. Haijalishi nini kita kupata. Kubali kupambana na chanka moto. Lakini usikubali kushindwa, zikabili hata kidogo. Baba yako wakua mtu wa kushindwa, alitafuta haki popote pale. Leo hii mwanangu umekua mtu wa kutafuta kufunja haki. Kweli, mama yule liatoma na hayo ambayo haya kwelega kama ni anasaha ama ni lawama. Watu walio kwa pembeni na mambo yao walijukuta waki msogelea na kuanza kumshanga wakati huo mwanae. Masumbu kwa likuwa kicheka cheka tu kama chizi fulani. Asidilikana ya manene ya mama yake ya likuwa ya na muingia amara. Wali mkatia tiketi masumbuko na bada ya hapo wali msindikiza hati ndani ya gali, akaketi. Na wawa katoka nji. Hata basi lipo pigi ya honi ya kuwashikia kuondoka. Mama sumbuko yu mtazawa mwanae huku machozi ya kimbujika. Ndani ya mazo yake ya kuwamini kama ataweza tino kukutana na mwanae kutokana na tabia mbovu walizo nazo. Alijua wazi tabia za vulugu zitaweza kumperekea ondoke duniani mapema. Kama siku wa vulugu basi udokozi. Alichuchumao kwa kiliteza magari ilokuwa likiondoka na mwanae kwa jicho la kupoteza matumaini. Maduhu, chukweli mimi siwezi kuonana na wewe, maana siitaji kuitunasha tana jira rangu. Mwanao masumbu kwa nakutafuta, tafazali mpuke kwa eshima. Mfanya ya badilike, mima maki ni mishindo. Hata hivyo ni mjitahidi kumlea tangu yungali mdogo. Zamu yako sasa, mwere takavu kuwa na umba wipuke damu yako hii. Mama sumbuku alisema kisha kainuka baada ya gali kupotea mbele ya macho yake. Tatibu wakajivuta hali yumbane kwa ke. Alipofika huko. Alikifuata chumba chake na kujitupia kitandani. Huko ndiko alipamua kutoa kilio chake cha wazi wazi.
upande wa masumbuko. Kio kilimshika masumbuko ni takriban masaa kadhaa amejitahidi kujizuia lakini asiwezi. Ni bora hata ningekuwa ni kio cha maji ya kunywa, huenda angevumilia kuliko kio kile hivi sasa akitapatapa kama mweho aliyokosa jalala. Wayakonda. Mwambie Janki asimamishe gari, twende Maroja. Ha, kamanda wangu tangu lini gari likasimama maeneo mabovu kama haya? Afu Wayakonda. Na yeye sio unijui eh? Nitaanzisha tembo langu. Na namtisha gari lako ile. Hizo kauli za kike wapelekea kina dada bwana. Boya nini? Na utashuka ala. Boa mimi na mwaga hapa hapa. Masumbuko akaanza kufungua mkanda wa suruali yake. Jamani dereva sasa umesheni gari huyo mtu hana akili nzuri huyo. Abilia wengi walisema. Ni wazi kabisa masumbuko alikuwa amedhamilia kujisaidia ndani ya gari. Basi na kujali wanaume na wake waliomo ndani ya gari moja. Ndani ya gari hilo. Sauti za abiria ambazo hawakuwa radhi kushuhudia tukio la kuogofya ndio zilizopelekea gari lisimamishwe. Hapo masumbuko akashuka na baadhi ya abiria ambao pia walihitaji kuchimba dawa. Alijisaidia vichakani haraka haraka na baada hapo akatoa kiberete kilichokuwa ndani ya mfuko wake wa suruali kisha akatoa msokoto wake aliyokuwa amefuchia sehemu aliyejua mwenyewe akawasha na kuanza kukikata kile kiu kilichokuwa kikimsumbua alivuta kwa pupa kutokana na kuliwahi gari kiu kilipomwesha akarejea ndani ya gari akiwa safi kicheko kikimtoka tu ikawa hivyo na hicho ni moja kati ya vituko vingi walivyokumbana navyo wasafiri waliosafiri naye siku hiyo ni moja kati ya usumbufu aliyopata konda wa gari kwa siku hiyo. Ilivyo shukrani gari lao lilikomea geita akapumua ingawa alikuwa na mengi ya kuhalithia makondakta wenzie. Abili alishuka pamoja na masumbuko kwa konda akamfuata na kumpatia pesa ya chenja ambayo aliambiwa ampatie pindi atakapofika geita. Hiyo mwako alisema ni kutoe maana chenji ilikosekana poa wacha mimi nitambaye Agayan safari ya kuondoka eneo lile Mawazo yake yalijua wazi kuwa tayari ameshafika jijini Mwanza Ajabu ni ubao aliyokutana nao wakati anatoka kwenye stand Atikaribu Geita Hapo hm. ikabidi aulize Oyamshua samani eti hapa ndo Mwanza Mwanza tangu lini hapa ni Geita wewe Ah mwake Sasa mimi naelekea Mwanza magari ya Mwanza yako akaelekezwa na kuelekea huko. Alivamia gari moja na kulipanda baada ya nusu saa safari ilianza. Ndani ya basi alikuwa amepanda kulikuwa na television kidogo kilichomfanya asiwe msumbufu sana. Hakutumia muda mrefu sana kutoka gate mpaka Sengelema. Wakalisomesha gari kidogo na baada ya hapo akaendelea na safari. Hatimaye masumbuko alifika Mwanza hivi sasa alikuwa kamanga shanga shanga Alipochoka aliubebelea mfuko wake wenye nguo chache na kuanza safari ya kuelekea siku fahamu. Kwa namna moja jili lilimfurahisha sana masumbuko alivutika haswa na lame iliyotembea kila barabara. Akahamasika na magorofa yaliyozaga kila mahali. Alijiona yu huru kuikata mitaa mbalimbali ya jilili na kuyaweka machoi katika kila lilomfurahisha. Saa moja usiku ilimfikia saa mbili usiku ikamkumbuka saa tatu hatimaye nne bado matali endelea kumzozua na kumfanya ahisi usiku wa ujaenda. Alipohisi kuchoka alichukua miguu yake hadi kwenye baa moja iliyochangamka kutokana na uwepo wa watumbuizaji. Huko akatafuta kiti kimoja na kuketi usikizi ukamwingia bila kujitambua akajikuta akisinzia kwenye kiti mpaka asubuhi. <laughs> Jiji la Mwanza linawezi kabisa. Yaani hadi basi jana mtu mwenye kunipola mzigo wangu alijisemea akanyanyuka taratibu na kuanza kuondoka eneo lile alilokuwa njaa ilisumbua sana tumbo lake na kumfanya amwe walau kupita maeneo ambayo yanaweza kuwa na hoteli itakayomkomboa dhidi ya njaa ile katika pita vile zake alikumbana na mgahawa mmoja akajiingiza humo kisha kaketi huduma akamfuata na kumuuliza kuhusu huduma anayohitaji Nipatie chai ya moto chapati tano za moto moto alisema hapo muduma akatoka kidogo hata alipolejea 
mkono alikuwa na vile vitu alivyoagizwa itaendelea haya bana masumbuko ndio yapo katika jiji la Mwanza mhm jana mimi mama kaenda kuagiza chakula chai ya moto na chapati tano za moto moto amaletoa kula lakini hatuna kumbukumbu kwamba masumbuko alivyoondoka alikuwa na pesa zaidi ya ile chenja aliyopewa na konda na pengine ile chenja aliyopewa na konda ndio aliweza kumsaidia kutoka gate mpaka kufika hapo Mwanza atakuwa na pesa ya kuweza kulipia kichakula hilo sio swali hata kama akiwa nayo leo ikiwa hana mbele hana nyuma ndani ya jiji la Mwanza ataishia siku zote hizo ndani ya mji huu azoea kuiba kule kijijini akiba huko atamwacha mwingine anachomwaga moto bwana tukutane sehemu ya msina tisa kuweza kujua aliishije ishije yule kijana ndani ya jiji la Mwanza simulizi nzuri sana usikose kuendelea kuifuatilia simulizi hii niende wapi kama dunia yote imenichukia kuburudika zaidi na simulizi hii hakikisha Unasoma comment za wadau mbalimbali ambao wanafuatilia simulizi hii. Jinsi ambavyo wanakuwa wameguswa na ambavyo wanakuwa wameamua kuweza kusema kitu kuhusiana na wahusika ambao tunaendelea kuwa nao. Kwa mfano, sehemu nyingi wameongea sana kuhusu maduhu hata alivyoondoka wengi sana kwenye comment section wamelalamika sana kwamba sasa kama maduhu ameondoka, sio naenda kufanya nini tena. Mimi sikilizi tena vitu kama hivyo. Lakini pia walivyokuja kuona masumbuko walivyoanza vizuri, walifly, walipenda kuhusiana na masumbuko kwa kini wameweza kuonyesha hisia zao katika comment section lakini pia wewe unaweza ku comment kuna mmoja kanifuata inbox whatsapp natamani sana ku comment lakini hata sijui ni comment vipi pengine hata comment naweza kusijua kazi una vipi basi maelekezo yako hivi jinsi ya kuziona comments katika hii unavyoangalia hii video isukume kwenda juu yani wewe shuka chini scroll down wanaita kwa kipale au tuseme kizungu scroll down mpaka mwishoni kabisa utazipita video kama tano kumi hivi alafu mwishoni kabisa utakuta kama mtu haja comment bado utakuta pale wamekwambia write your comments ndio yeah utaweza unaweza kuandika ukaanza wewe kuandika comments kwamba oh wow this is nimejifunza hiki au nini unachona jisikia mwenye kuandika ukatuandikia si tutasoma tutaweza kujibu utaweza kujadili pamoja na hiyo mada kumeongea Yaani sisi simulizi Max ndio ni pia wadau pia watakuwa wapo kichangia mada wengine watakuwa wameongea kuhusiana na kila sehemu ya story hii na story nyingine nyingi ambazo zinaletwa kwa kuna simulizi Max Entertainment. Eh utaweza kusoma comment za watu pale utafurahi utaburudika zaidi kwa sababu watu wanajaribu kutoa mawazo yao kulingana na jinsi ambavyo story inazidi kuagusa na kuburudisha. Lakini wewe pia utakuwa na nafasi pia papo hapo ya kuweza kuacha comment yako. Unaweza ka reply ku comment ya mtu au unaweza kaweka comment yako mpya si tutakapo pale ku show love katika comment ambazo na comments comment. Onyesha wepo katika channel yetu cha fry na kujisikia kwamba tuna watu ambao waendelea kufuatilia story zetu na hiyo itatupa changamoto na itatupa kuweza kuwaletea hizi story kila siku bila kuchoka sababu tutakuwa moyo tunajua kwamba kuna watu wanasubiri story mahali fulani. Kwa hiyo sasa tutachoka tutaendelea kuwaletea vitu bomba zaidi. Kwa tuendelee kujenga jamii jamii ya simulizi Max Entertainment ni ni burudani tu entertainment maana yake ni burudani. Kwa hiyo tupo ajili kuleta burudani, lazima tuone watu ambao wanaipokea burudani. Kwa hiyo ukicomment pale kwa namna yoyote ile, hatukisema kwamba au oh, sijapenda kitu fulani na nini. Tutaweza kukuelekeza kwamba hiki kitu kipo hivi au kama tumekukosea tukarekebisha sehemu hiyo ili tuweze kuendelea kuwa burudani zaidi na zaidi. Simulizi Max Entertainment na wajali wadau wetu. Kwa hiyo acha kila unachojisikia katika comment andika tutakuwa pamoja na wewe katika kujadili mada utakapo umetuandikia. Asante na endelea kuwa na simulizi Max Entertainment kwa burudani zaidi. Usikose kufuatilia simulizi nzuri sana ya Tozan ikiwemo simulizi na Maradada Fate Diva akiwa pande za Oman. Anafanya kazi yake vizuri sana. Ni mwanzo anaanza lakini unaweza kutambua uwezo alionao. Lakini kadri utakapokuwa na audio zinazofuata utamuona jinsi anavyoweza kupata control nzima ya kuweza kuletea simulizi itakayoweza kuburudisha moyo wako na nafsi yako. Simulizi Max Entertainment tupo kwa ajili ya kuletea burudani. Hiyo na nyingine nyingi zaidi. Asante na endelea kuwa nasi simulizi Max Entertainment.